nature of business dia so uh, dengan syarikat mana yang saya akan kerjasama saya akan uh, ubah suai dia punya laser cutting studio so company yang saya buat ialah Estau Workshop so address saya ialah Kuataka uh, nombor 45 Antapani Tengah ke okay, Antapani Kota Bandung Jawa Barat 4021 Indonesia so uh, so projek ni kami uh, saya akan buat di dua negara iaitu di Indonesia so background pada uh, kedai ini ialah workshop produksi integrasi dengan pelbagai macam macam kelengkapan mesin laser cutting engraving metal laser cutting rapid laser engraver, CNC router, large bed cutting and printing and acrylic beveling machine. So, syarikat ni menyediakan macam-macam jenis laser cutting untuk berbagai material. So, uh, orang boleh tempah pada syarikat ni dan ramai yang tempah untuk syarikat ni seperti nak buat macam pingat, piala untuk uh, drum punya um uh, Produk dan jurakan bagi klien more high expectation about their product. So, kerja-kerja sini ni lampu ni pengalaman lebih 30 tahun dan memproduksi lah pelbagai produk kepada klien. Seterusnya so, ialah contoh-contoh produk dia iaitu Revo Ply, Fabric Art Fabrication, Steel Laser Cutting, Laser Cutting and Engraving. So, banyak pakai klik-klik besi dan kayu-kayu dan macam perspek something like perspek so ini design-design macam-macam sebagai bentuk so inilah dia produk-produk yang dihasilkan oleh syarikat ni so organisation uh, chart ni adalah apa dan siapa yang ada dalam syarikat ni first ialah president kedua Barisan kedua ialah manager dan sales marketing. Sales marketing ni penting untuk uh, mempromosikan jualan-jualan mereka kepada pelanggan-pelanggan ataupun orang-orang lain. Nah itu pekerja ada tiga pekerja iaitu staff pertama, staff kedua, staff ketiga. Seterusnya working hours. So ni lah work shift, work shift dorang. So work shift satu mandi tu. Tuesday, shift 2 Monday to Tuesday, shift 3 Monday to Tuesday, meal break Sunday. So Sunday we close, meal break dia 1 hour. So usually uh, Monday, Tuesday ni, uh, Monday ialah orang lain datang, pekerja pertama kerja, kedua maybe datang buat tutu, dan pekerja tiga seterusnya. So benda ni ialah setiap hari ada selain hari Ahad. So ini adalah contoh-contoh production area yang akan saya berikan design pada syarikat tersebut. Ini adalah finishing area, storage area, second material area, and display product area. So ni lah antaranya design-design yang saya tentukan persembahkan untuk studio, studio dan studio cutting yang saya akan design nanti. Sekian terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya akan explainkan tentang space planning as a studio yang saya sudah design. So first, space iteration. So, kita akan senarikan beberapa ruang yang terdapat pada uh, studio tersebut dan kita akan buat triangle internship uh, uh, berdasarkan ni kita boleh asing dan bezakan untuk mana space yang adjacent nearest or not so adjacent ni uh, selalunya 
tempat-tempat yang penting ataupun tempat mana, area-area mana yang perlu didekatkan dan perlu dijauhkan. Virus ialah bukan berdekatan that not related memang uh, dia tak ada kaitan dengan ruang tersebut. So, seterusnya space zoning. So, space zoning ni ada empat jenis space zoning iaitu private, semi-private public dan semi-public. So, private ni ialah tempat-tempat yang Orang luar tak boleh masuk iaitu seperti workplace, macam meeting area, material storage dan store storage iaitu tempat-tempat simpanan dan tempat orang meeting. Semi private ialah desert cutting area, recycle material area and you begin to ni um, iaitu dia semi iaitu dia, pub, dia private but at the same time is public you know macam dia ialah tempat kerja yang orang lain boleh datang uh, hanya untuk tinggal tengok sendiri. Public ialah tempat orang luar yang boleh masuk, boleh tengok semua tempat-tempat tu iaitu production display area iaitu kita mempersembahkan produk-produk yang telah kita dah buat. Okay, semi-public ialah production area dan finishing area. Uh, semi-public tu seperti uh, semi-private, dia public but it's private because orang uh, tend to sebab uh, bekerja sedang tengah buat kerja so it doesn't uh, dengan tak boleh mengganggu tapi orang boleh tengok saja satu lah so lastly is bubble dragon so bubble dragon kita you know letak-letak uh, area-area mana yang boleh dekatkan Jarakkan ini adalah susunan untuk area yang kita akan buat plan. So, macam inilah area yang tersebut uh, yang perlu dibuat ketika membuat plan dan kita akan buat perabot, letak perabot macam mana. Uh, so, macam inilah susunan dia untuk area tersebut. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuliana Muhammad daripada ID Department. Hari ini saya akan membentangkan konsep sulit ID saya untuk bilik Let's Getting Studio. Okay, first, uh, saya menggunakan style industri atau industrial. So, first saya dapat ID daripada Pinterest iaitu gambar pertama menunjukkan menggunakan dinding zinc uh, sebagai industrial um, style sebab ia nampakkan benda tu uh, macam kerja-kerja konkrit -kerja, industri and dia campurkan dengan using steel iaitu pada meja dengan lampu tu, uh, yang ada pada dinding seterusnya uh, style industri yang terdapat pada gambar kedua dan ketiga ialah dinding brick. So, dinding batu-batu ni memberikan image ataupun style industri uh, pada satu bilik ataupun ruang. Nampakkan dia uh, raw memang industri dengan campurkan elemen-elemen lain seperti macam kayu pada perabot dan kamar ketiga boleh juga nampakkan industri dengan sofa yang menggunakan jenis kulit. Yang gambar terakhir ialah gambar konkrit iaitu uh, kitchen bar ataupun dapur yang uh, boleh juga dikira macam pantry menggunakan style industri iaitu konkrit. So, di sini nampaklah dinding dan ruang-ruang meja dia menggunakan konkrit untuk lebih menampakkan industri tersebut. Seterusnya ialah image. Image saya pakai ialah rustic model. Rustic ni dia macam campuran pada elemen lain macam uh, kayu, tiles dengan batu bata. So dalam saya punya image ni saya menggunakan model. So, saya tak uh, fully pakai semua uh, elemen yang ada. Macam, saya hanya pakai half 
separuh kayu, separuh tas dan separuh brick. Maksudnya uh, satu ruang yang saya buat tu saya tak fully uh, pakai semua bahan-bahan yang ada. And then saya pakai warna-warna uh, warna-warna kayu ataupun warna-warna plastik iaitu dari macam uh, coklat cair ke warna kepenangan ke coklat gelap dan ke hitam tu uh, warna-warna ni memberikan image yang industri dan sesuai untuk kerja-kerja bengkel-bengkel kayu macam laser cutting uh, studio tu mostly uh, material dia menggunakan kayu so dia sangat sesuai lah dengan uh, kayu-kayu, campuran kayu-kayu yang terdapat pada laser cutting studio tu dan akhirnya setelah campur dua-dua image dan style tersebut saya mendapatkan uh, hasil terakhir iaitu industrial plastic. So, inilah antara contoh-contoh idea untuk uh, laser cutting room yang saya akan buat nanti. Uh, itu first gambar yang nampakkan uh, ceiling ataupun dia punya roof menggunakan glass like uh, transparent glass but it's not transparent and using words, steel, campuran campuran semua ada semen so it menunjukkan lagi um, more apa tu industrial so tempat-tempat kerja saya ni saya akan pakai macam more woods material so berikan dia more rustic and then tempat meeting juga saya akan mostly pakai wood but half of it will using steel also so macam ni lah contoh-contoh perabot dan lampu material-material yang saya guna untuk idea saya jadi sekian terima kasih ini adalah plan interior saya iaitu laser cutting studio nampakkan ruang-ruang pada laser cutting studio yang disusun dan dilabelkan dengan nombor dan ini adalah section A ialah potongan dan menampakkan meeting area dan work area ini adalah section B menampakkan meeting area dan product display area Session C menunjukkan product display area, laser cutting area dengan UV printing area. Section D menunjukkan keseluruhan workplace area yang terdapat pada uh, section D, laser cutting dan finishing production. Azono menunjukkan keseluruhan ruang pada uh, bilik laser cutting studio pertama mendapatkan product display area laser cutting printing dan recycle area finishing dan storage area itu ada contoh perabot dan terakhir ialah meeting area itu contoh gambar meeting area So, pada production area, kita menetapkan wood material for the floor. Perspektif satu, menunjukkan meeting area. Perspektif ini ialah menunjukkan meeting area dan menunjukkan banyak perabot. Perspektif yang kedua pula ialah production area. Lantainya menggunakan wood material half of it and so ni ialah semen perspektif tiga pula ialah laser cutting dan UV printing area lantai menggunakan semen sahaja dan perspektif yang keempat adalah finishing and production area dan material storage 
menggunakan banyak bahan-bahan daripada kayu dan besi perspektif yang kelima adalah meeting area dan production and finishing area dan terdapat partition iaitu dinding glass yang memisahkan kepada dua-dua area tersebut sekian terima kasih